就算过了。定金一百七十万，我让你找场地租设备，大概花了有一百一百多万吧，还能剩个五十多。下午就让黄桃把钱给他们转过去，剩下不够的，我把车卖了还给他们。反正不管怎么样，我都不能再花家里钱了。花什么家里的钱啊？抽空啊，去看看公司账户，应该还剩个一百四十多。啊？做生意呀，以后跟浪哥学着点儿，交什么定金需要那么多钱？你浪哥这张脸就是定金。是不是要跟我告白？哼，就知道，一点都不隆重。早知道我先化个妆了。想搞对象想疯了你？正事啊，威廉刚才说的那个定金啊，你先别着急给。为啥？你就听我的就行了。那他的钱他说了算，他现在是公司老板，我是员工，那我也得听从指挥啊。听什么指挥呀、啊？哎呦，我总觉得这事不靠谱。什么音乐节请乐队，咱们这几块料，开什么玩笑？总之，除了不给不行的钱，剩下的都拖着啊。嗯，那也不是不行。那你亲我一口，快点，快点儿。等一下，干活了啊！我。哎，你真的假的？场地费我是付了一些。设备什么乱七乱七八糟的，有个二十多，剩下的都在，还给他们吧。浪哥，你，你太牛了！别拍马屁了。还有你那车啊，别卖了。没事儿，我跟中介都说好了，二十多万也不是一笔小数目。我现在一时半会儿也拿不出这些钱，车卖了没事儿，换辆便宜的一样开。你那二十万。出了，你出，嗯，你之前买我股份的一百万还剩不少，这样，我出三十，我再买小郑不是多百分之三十的股份，不卖不行啊！我这个人就喜欢落井下石。浪哥，谢谢你啊！哎呦呦呦！别别别别别别！我我去，什么？哎呦，别煽情！哎呀，眼泪都下来了，我可受不了啊！现在小生不知道股份可不止一百万，你现在应该指着我的鼻子骂我无耻。我算是知道黄金他们为什么离不开你了。行了，这事儿也算解决了。我们现在就是合伙人了，债务还清，咱们就踏实实好好干。啊，对了，音乐节的事儿目的一点都不知道，别告诉他了，省得他着急。好，放心。跟阿姨打个招呼。哎，阿姨，你就放心吧，真的，你就把威廉交给我，我肯定好好帮你管教他。哎呀，那太好了呀，是吧？啊，对对对，来来来，吃点水。哎，好，自己来自己来，谢谢阿姨。哎，威廉呀，你这个合伙人好，真好，实在。你们俩以后可得好好处着啊！啊，行了，妈，差不多了，等一会儿还有事儿呢。你有事儿是吧？那别耽误你时间了。哦，我没事，没事，没事，阿姨。我今天最大事就陪你聊天。你要休息，我现在就走。真的。哎呀，我不休息不累。哎，那个，你还别说，这么多年啊，我就没有遇到一个小伙子，我跟他聊得来的，是吧？哎，就他啊，跟他爸一个德行，超过五分钟就不想跟我聊了。你好好改改啊。别老惹我阿姨生气。来来来，再尝尝这个，哎、好这个好吃，甜着呢。哎呀，我跟你说实话，真的，我见您第一面觉得特别亲切，我就是恨不得没早点遇见您。我早遇见您，我早和您儿子合伙开公司了。是吗？哎，真的呀。真的真的。这孩子太会说话
，您好。哎，你好。呃，小虫故事策划公司董事长白浪，您什么业务啊？我想问问你们这儿做活动吗？这你找对地方了，我们就是专门做活动的，红白喜事、开开庆典、孩子满月、公司团建，我们都能办。哦，那音乐节你们做吗？音乐节。迷笛音乐节、草莓音乐节、雪山音乐节，都是你们做的啊，跟我们都没什么关系。<笑>哦，那你们说他，我的意思是这一类的音乐节，只要钱到位，嗯，我们都能接，能办。哎，啊，哦，来来来，咱们坐一坐，都能坐。哎，那那你们认不认识懂电子音乐或者摇滚音乐的人？您到底想问什么？啊，是这样的，我是电子音乐制作人，想找一些音乐上面志同道合的朋友。啊，找朋友啊，你得去婚记，我们这儿找不着朋友，不好意思啊。不、啊、是，我刚从国外回来不久，不认识本地音乐圈的人，我看你们这儿做活动，应该跟做音乐的人也挺熟的，所以就想问问能不能介绍大家，就一块玩嘛。哦，我不认识，不好意思，乱走不送。嗯那你们以后做活动，能不能用我做的音乐？我免费。你有名吗？你没名啊？我没名谁听？行。那你们能不能帮我找一些听众过来听我做的音乐？我出钱。来来来，来来来来来来来来，不好意思啊，来来，坐坐坐坐。怎么称呼？呃，我姓贾，叫我威廉就行。哎，贾总，你说你绕这么大一圈才说到重点，早说做活动了。来来来，喝口水，喝口水。不是这活儿你们能接、啊？能接，能接，没问题啊。你不刚刚还说不认识这方面的人吗？啊，我不认识，他认识，他熟。对我，我我特别熟，熟。<笑>我可没名啊，这才是后起之秀呢，真是。有名还真没什么意思。行，那你们能找来多少人？那就看你想要找多少人了。那当然是越多越好了。去我工作的那个酒吧，大概能容纳一百一百个人吧。下午去听俩小时就行。哎，那这活动可不便宜啊。多少钱？嗯，三万。什么？多少？呃，那个不是。呃，他的意思是说，三百一个人，你们是一百人嘛？啊，呃，这一天两个小时，啊、呃，加上这个各种组织费用，这样吧，我给你打个折，呃，一口价两万。那那那那你想办机场啊,啊？我觉得嘛，一周一场，做一个月。行，没问题。好，那我们现在起草个合同，咱们马上签合同。哎，等等等等等等等等，我先交两万定金，你们先办一场试试看，要是效果好，再办剩下的三场。没问题，没问题，您等着吧，您等着，您您您，稍等，喝口水，下水果。我姓潘，您就叫我小潘就行啊！哎哎哎，对，小潘，你准备得进家人狗吗？放心吧，每个人都少不了，一个都少不了啊！一会儿啊，就来人放音乐，咱们就在这儿跳，就啊啊啊啊！哎呦，贾总，您来了，人呢？什么人啊？听我音乐的人。啊，那这不都都来了吗？都在这儿呢。
直接大姨大妈、啊。不是，贾总，你你也没要求年龄的事儿啊。那就这些大姨大妈，她能听得懂我的音乐吗？哎，小伙子，你这话我就不爱听了，看不起人呐、啊。没没没，我们这些人什么音乐没听过？你敢放，我们就敢跳。不<笑>是不是，那个贾总，快放音乐吧，来不及了。包你满意，快快放音乐，放音乐，来贾总。我们都是些老人了，脚都扭了、哎好好好，换个慢点的，慢慢一点，慢一点，换个慢一点啊，慢一点，慢一点，慢一点的，再换个慢慢一点，加把劲，慢一点。看看，多好！贾总，看，这是我精心为您准备的。看看，你这给我找的都什么人啊？他们根本就听不懂我的音乐。是，您说有没有可能是您音乐的问题？我操！别生气，你给我整的都是什么人啊？要么是跳广场舞的大妈，要么是民工，要么是这些保洁，他们能听懂我的音乐吗？您这话说的，我认为这劳动者是最美的人，只有劳动者懂了，那大众就全都懂了。我不跟你掰扯这个，我再说一遍啊，我的音乐，受众群体。是有文化的年轻人，给我找大学生去，最好是那种学音乐的。贾总，咱这是为海，你要干不了，我找别人。那，那得是另外的价钱。嗯、多少？多少？哦，嗯、呃。五万，好，就五万，就这么多了。好，您放心，说什么我都给您找。好，来，咱们现在就付款。来，下去。你要这回再找不明白啊，我得上法院告你。我告你。威廉，妈把你一百万的卡给冻结了，下午接着给我相亲去。没收到。急什么？你确定宋大老师能来吗？你可比别人家里贵六千块钱呢。必须来，这为什么贵呢？因为各家都抢，这时间啊就是金钱。不过你放心啊，咱家这关系全为海独一份儿。十一点半婚礼开始，我让他十点就在酒店等着，就这关系。可能也没有那么准时。嗯，事儿多，合同都写了，要是来不了，白总得赔咱三倍的钱，对吧，白总？啊、对对对，张先生。要不您再考虑考虑，六千块钱也不是小数目。嗯，你换个其他的节目也挺热闹的。那可不行啊，我们这就冲唢呐来的。不是，我们的首席婚礼策划师的意思是说呢，咱们这个唢呐吧，其实也没什么新奇的。嗯，对。啊，不是，那个他们俩的意思是说，想给你们家其他的表演。
啊，不行啊！你说了唢呐就是唢呐，不能让客户多花一分钱，是不是？放心吧，唢呐一定来，没问题，我用人格担保。来、啊，合作愉快。合作愉快。哎，嗯，有什么事给我打电话啊，我送送你们。慢走啊。喂，来了。我还以为你要放我鸽子呢。都答应你了，正好今天有时间就过来了。怎么样，做出来了吗？你答应我件事啊，这里面的曲子只能由我们两个人听，毕竟我第一次接触流行音乐。是不是怕我听了以后说不好，自己特没面子？你答不答应吧？不答应，我现在就走。行行行，答应，跟你开玩笑，特别理解。我让别人听我自己写的歌的时候，心里也特紧张。给我吧。你啥意思？啥啥啥啥意思？人家客户都要签字了，你怎么还打退堂鼓呢？还换表演？换什么？换你的破街舞啊？不是，我不是听他们说要要翻倍赔偿，就害怕。我现在全为海宣传，咱家有美女唢呐表演，好不容易来个客户，你现在给我往外干，你咋想的？挂你电话也正常，他对你有情绪，不是我，因为他挨了揍，他怎么还有情绪了呢？你这这多少天了，不赚钱了？他就是啊，这女的怎么这么这样呢？这么坏，一点人品都没有，咱不理他啊。我合同都签了，我都用人格担保了。你有什么人格 ？NFP， 合同另说呗，咱们。来，你手机。啊？哎，不是，你拿我手机。我跟他又不熟，哎，不是，浪哥，你这样拿热脸贴人家冷屁股可就不好了啊！现在不是屁股的事儿，是赔偿的事儿，三倍赔偿你赔啊！不是。计谋就露馅了，露馅之后，他俩误会是不是就解开了？别慌，就你那词儿写的，我估计一般人解不开。也是，好歹我也是大学生呢。哈格夜店。是不是不怎么样啊？流行音乐我确实很少接触，这也是第一次尝试。不好的地方你跟我说。你等一下，我把你最后一段改一下。好听，是吧？好多了
。说真的啊，这是我这段时间听过的最好的编曲。真的？啊，没骗我。啊，没有啊。那谢谢你啊，你帮我改了以后，我觉得更好了。哎，你还有没有其他的曲子？只是一些构思，我没有编成。我帮你弄啊，现在就弄。跟你说话呢，不是你说的吗？工作上的事情让我直接跟黄金联系就好了，咱俩从此一点关系都没有。你别再缠着我啊，缠着我我就报警。你知不知道骚扰是犯法的？别怪我没有提醒你。我我都懒得跟你说。不是，我，骚扰？哎，目的呢？你把他骚扰走了是吧？啊！我骚扰他，那不然他怎么走了呢？你全神经病！我报警了，我告诉你。家是真有钱，还请了乐队。他当儿子是干大活的，嗯，肯定不是在工地上搬砖，肯定是个头头。嗯嗯，你瞧这阵仗，没钱谁请得起？哎，老七，哎，你看看我这口红是不是印上了？擦口红吗？会说话。哎，这手还挺适合你。我也觉得。老七，嗯，金毛哥怎么样？没样，那大黑眼圈子，你没看见吗？哎，你看这混蛋！谢金章，放轻松，没事儿，你就跟平常一样。你一上台，这底下都看懵了。加油！来，别着急啊，咱们凉水礼一到，咱们就开始典礼啊。这么现在不加钱吗？哦，不加钱，不加钱。呃，就是就是，要是演的不好，别翻脸啊。我爸哭了一辈子了，好不容易找个老伴，只要不加钱，撒出来也行。行行行行，你就偷着乐吧，你这就是盖被没盖着屁股，露大脸了。哎哎，好，哎，不抽烟，不抽烟，不抽烟。时间差不多了，咱开始。好好好。来，好朋友们，有最热情掌声，有请我们小城白先生，把小城喜事多，白浪先生我拉多，闪亮登场。各位亲朋各位好友，今天是李玉环先生和赵芬芳女士大喜的日子，两个人走过了大半生，有缘人终于走到了一起。在讲述他们美好爱情故事之前，让我们有请本市民乐团和唢呐演奏家穆迪小姐为大家演奏一曲，大家掌声欢迎。加油啊！可不能认命，要不丢脸丢大了。音乐，走。
んが。我睡会儿觉，这地球要毁灭了是怎么着？你先睡，我在旁边等着。这这这还怎么睡呀、啊？这，别生气。你有什么事儿？我想找你帮我个忙，又是目的。你怎么知道？不是他们睡都找我干什么？门口刚出一个来，你俩决斗去，去去去，管不了管不了，快走走走走走。行。那我看这中介费啊，就只能给别的公司了。呃，等会儿，等会儿，那个贾总，哎，要不你先坐会儿，喝口水。等会儿，咖啡 ，and tea。我不渴，你不睡觉了吗？哎呀，我这觉一会儿有一会儿没有。那个，哎，您刚才说那个中介费是怎么回事？是这样，我想和穆迪开一家音乐公司，但是呢，他一直不答应，所以我就想让你们帮我说服他。听明白了，来我这抢人来了，不是怎么是抢人呢？你现在和他做音乐已经很耽误时间了，你还想和他开公司？那我这活他还干不干了？你还是走吧，小城故事多，不欢迎你。不是不是，你你们你们听我把话说完，你们帮我说服他，我给你们一笔中介费。啊，还有以后你们做的所有的活动，都可以用我们的音乐，只要付版权费就行。你看我长得像版权费吗？我们这公司的那些活动是奔着你们音乐来的，你在我这儿演出，我没管你要版权费就已经很不错了。拜托，使用音乐都是要付版权费的。不过你们放心，我肯定给你们最优惠的价格。走走走，别废话啊！再废话我急了。黄金松客，快快快！行，哎，等会儿，你先，你先坐会儿。那个，大家都冷静冷静。白总，你也坐下，你起来一下，起来。哎呀，干什么你？你向着谁呀、啊、你啊？我向着钱。你们俩现在是一头的。我问问你，穆迪属于你吗？穆迪属于你吗？穆迪属于刚才走的那个人吗？他谁都不属于，他只属于他自己。你们都别自作多情了。我旁观者清，客观。穆迪随时都有可能回北京。他走了，对咱们都没有好处，对吧？办法总比困难多，咱们一起坐下来，好好商量一下，想想办法，啊、嗯。兄弟们都能过上好日子，可他跟穆迪的关系就彻底完蛋了。有穆迪的日子，是白浪这么多年最开心的时刻。但是为了生活，他别无选择。白浪决定卖掉公司，回归过往生活，然后。独自舔舐伤口。啊，这个是穆迪的亲笔签名。我们现在还没来得及去工商局做股权转让，那个今天就准备一下全变更了。就是你把我们公司剩下的那百分之九十的股份全买了，然后小城故事多的公司以后就是你们俩的。那个你们俩可以天天绑在一起。想开公司开公司，想搞音乐搞音乐，想干嘛干嘛。我说对吧，浪哥？太好了，连我注册公司都省了。谢谢你们啊！我明天就去工商局办股权转让登记，顺便经营范围多加几项。那什么，我还有个条件
？什么条件？我们欠穆迪几万块钱，你得保证，不管公司赚不赚钱，都要把这个钱给他还上。放心吧，那几万块钱我现在就能给。那不行，你就得慢慢还，拖到三个月再还。那你们股权准备卖多少钱呢一百万，不许反悔。说好一百万的，一分钱都不能多加。不是，我现在就转钱。不是，哎，哎，不骑摩托车走的，嗡嗡，钱到账了，刚才就到了。大哥，真是一百万呢！干什么？我看电视剧里头，判断是不是做梦，多打一下。股东大会，当然是要正式一点。说什么呢？听不懂。小城故事多，股东大会。啥？白浪没跟你说。他把小城故事多这家公司百分之九十的股份都给我了。现在这家公司只有两个股东，你和我。白浪欠你的钱，我还。他是个骗子，我说他怎么那么好心，把公司的股权给我呢？母迪，以我高超的谈判技巧，你猜猜看，我花了多少钱收购了这些股份？你你先别着急看，猜，一百万。<笑>你是不是疯了呀？你花一百万买这么个破公司，太值了！你的价值何止一百万啊！咱俩做出来那曲子，只要注册版权一上线，就能拿到平台的分红。以咱俩的水准，我觉得做一两首火的歌曲应该没什么问题。这还没加上现场演出的直播收入，这挣到一百万，这我太有信心了。我真不知道你脑子里想什么呢，我就找一个骗子，回头再跟你说。到手了，你走，快走，快走，快走！你是取钱，别弄得跟抢劫似的。我一辈子没见过这么多钱。刚才我取钱的时候，我的心扑通扑通的跳，都快从嗓子眼跳出来了。你看看，这三十万块钱这么重，跟比砖头还沉。你是变变？卡呢？这里，剩钱都在这里。赶紧，赶紧，开车，快走，快走！赶紧开车走啊！你干嘛呢？走啊！
。哎，那接不接啊？这咋接？本来就以为卖十万，现在一下整出一百万，怎么说呀？那，那也不愿咱们呀。那威廉非得给咱们钱，咱不要都不行。这跟你我有什么关系啊？你话是这么说。哎呀，浪哥，那我问你，咱们拿着钱是为咱俩吗？那三毛、刚子、老潘这么多年了，跟咱不是兄弟啊，人们，人家跟咱们吃苦吃了这么多年，有一句怨言吗？那三毛他姐，刚子他妈，天天埋怨咱俩，可这俩哥们呢，说过咱俩一个不字吗？还有，老潘他姑娘，马上就要做手术了，就等这钱呢，那。那是人命重要，还是目的重要？哎呀，哎，谁谁贾总，这是咱们音乐节定金的发票，还有合同也盖好章了。你看一下，待会儿发快递会发走，一共的入账金额呢是一百七十万。没问题，去办吧。你们看我干什么呀？坐。一百七十万啊！上次在我手里边过一百七十万，还是欢乐豆。贾总，你这像闹着玩似的，你说句话，人家就把钱打给你了。浪哥，你说咱们去谈一个一万块钱的活，都恨不得把嘴皮子磨漏了，人家都不一定能同意，这是为什么呢？这才一百七十万，算什么？定金。哎，对了，那个活动方案做怎么样了？那个贾总，我们初步做了一个预算。嗯，这个音响设备、灯光器材，还有那个舞美人工什么的，一共多少？那要是全都加在一起，得七八十万呢。好，赶紧付款。太着急了，早付早踏实，预定场地、设备器材这些早定早好，万一中间有个地儿，咱还有备手，是不是？哼，贾总，那七八十万，那钱给人家了，合同要是签了，可就没办法回头了。回什么头啊？不是你们。我今天再正式通知一下啊，这音乐节不光要办，还得办好、办火。咱投资人可都拿眼睛盯着咱呢。这要是办了没动静，我威廉以后怎么在音乐圈混啊？格局要打开，要大。说话，贾总。你有信心，我们就整啊！那什么，再把预算什么的再捋捋啊，捋清楚。对，赶紧付款，不要让这些小事儿让我操心。哎，兄弟，哎，马上我安排，我安排啊！行吧，那我去发快递了。你等会儿，等会儿。不是，哎，你这么大的事儿，说干就干啊？你不得商量商量吗？商量什么呀？反正是他的钱，那他赚了，我们也跟着赚嘛。我，反正浪哥，我听你的，你说干咱就干
。呃，喂，你好，请问是北京市民族实验乐团人事部吗？呃，这就是。您找哪位？哦，我是威海市民乐团的人事部白干事。呃，我想跟您核实个事儿啊。您说。呃，是这样，我们团唢呐演奏穆迪前两天请假，说去你们那儿参加特招考试。我想问一下，考完了吗？呃，早考完了。哦，那出结果了吗？我们领导想让我了解一下他考上没有？我查一下啊。哎，唢呐最后定的是严小强，不是穆迪。你们没搞错吧？没错，一会儿网上就公示了啊。哦，好，谢谢啊。嗯，我觉得都挺好的，就是时间一定要卡准啊。嗯，尤其是穆迪之前的那个节目，因为穆迪的节目是咱们这次音乐节重中。贾总，您在公司呢？曲小姐给您打电话，您没接，她让您赶紧给她回一个。哦，啊，我知道了，等会儿。因为穆迪这个，贾总，您先给她回一个吧，要不然我没法和她交代。你跟她交代什么呀？坐下开会。咱再把这个音乐节的流程再捋一遍。小莲，你就是人呢？哎，你们怎么来了？打电话也找不着你啊！我开会呢，对音乐节流程呢。你看这个，什么呀？这是，今天发的公告，唢呐专业录取的是严小强，并不是什么穆迪。这连我跟他们聊都吹出去了，你不坑我呢吗？你那个音乐节是不是也是骗人的？你把那个和明星签的合同拿出来，我看看。对呀。说什么呢？急什么？我打电话核实一下。哎，无敌啊！别着急啊，过两天再说。我现在要去趟医院。黄金，你帮我招待一下。哎，那个威廉，音乐节怎么样？放心，赖不了你们。行、哎，我先先去去趟医院。哎，贾总，贾总，我告诉你，今儿就把话撂这儿。要是不还钱，这公司和威廉都别在威海混。威海，不至于，我觉得都是误会。我们也是刚知道这个穆迪这个消息的，我们也得核实一下。再说了，我们老大也没在，我们也得赶紧联系他。那个，赶紧去给他们打电话。
他就是累的。那家里的生意都是你妈一个人在打理，你爸不是出国就是出差，这外地哪有那么多生意让你爸去管呀？这活儿都不知道被哪个小狐狸精搞走。就现在这种情况，大部分发往海外的渔船全都停了，咱家那鱼堆在港口发不出去。你妈好不容易联系了国际货运接单，船都到澳洲了，愣是进不了港。说是要办一堆什么这样那样的文件，里外里耽误了好几天。这下好了，所有的鱼全死了，要赔上千万呢，不是闹着玩的，你知道吗？那你们怎么不早跟我说呢？你成天不着家，你妈给你打电话你也不接，怎么跟你说呀？这本来家里的生意你妈就够闹心的，可是听说你又要办什么音乐节，撺着当地好几户大户人家的孩子给你入股，结果你把人家都给骗了。我没骗人，我是真的要搞音乐节。还搞什么音乐节呀？现在家里都啥样了？你妈生着病，你爸又不在家，家里生意谁管呀、啊？威廉，你现在长大了，有些话呀、啊，大姨二姨得跟你直说。你妈是我们姐妹当中最小的，那也是最有主意的。这家里生意一直都是你妈来打理。现在你妈病了，按说呀，应该是让你顶上。可是你现在这心思根本就不在这生意上，所以呢，我跟你二姨啊。想让你表弟小东接管家里的生意，你觉得怎么样？行不行？你倒是表个态呀、啊！你说你玩心那么重。那你就接着玩儿，我们当老辈儿的也不是说非得让你做事儿，但家里这么大一摊生意，总不能没人管吧？就是啊。大姨二姨，你们说的话，我都明白。我妈现在病了，在这个时候，我把家里的生意交给别人。那我还配当他儿子吗？是吧？我确实是不争气。我妈年龄也大了，是不应该这么辛苦。你们放心，等他醒了，我就会告诉他，我会争口气的。将来我挣钱养他，他不用再像现在这么辛苦。是威廉的妈妈吗？是啊。哎，阿姨你好，我是威廉的朋友，知道您病了，特意来看看你。怎么样，身体好点了吗？嗯。哎，那个、威廉呢？哦，你找他什么事儿啊？啊，我跟他聊一聊音乐节的事儿。哎，我说你们有完没完呀？就这点钱，至于跑到医院来要债吗？告诉你啊，我们家还得起，回去等着。阿姨，您误会了。我误会什么呀？我还不知道你们这帮小子，啊，平时了没事了，跟他一起称兄道弟的，啊，现在一听出事了，就跟苍似的全来了。哎哎哎，你爸妈是谁？是不是张翠芬那两口子？就他们叫你来的吧？阿、啊、姨，您是真病假病啊？这底气怎么这么足啊？哎，臭小子，你跟谁瞪眼呢？我我没瞪眼啊。没瞪眼，眼睛长得那么圆。跟张翠芬长得一样一样的，还不承认？哎，走，走走走走走，赶紧走！啊，回去告诉你妈啊！我跟你说，卖鱼我比他强，叫有儿子我也不弱。告诉他先别得意啊，少惦记我们家的生意。我们家是有接班人的。走走走走走走走。哎，不是，快来的正好，插不上话了，快快快！啊，这这我朋友。你什么朋友啊？要钱都要到医院来了，你还把人家当朋友
，这是我公司合伙人白浪阿姨，你好，不是来要钱的。啊？哎，他不是张翠凤的儿子呀？啊。这事儿闹的，哎，孩子你怎么不早说呢？我一直也没承认呢，阿姨。这真不好意思。谢谢谢谢，快快快，这个给阿姨拿过去。谢谢谢谢。没事没事，您再歇着吧。妈，你歇着。不好意思啊，我妈。没事儿。找我有事儿？听说阿姨病了，过来看看。顺便问问你，音乐会的事儿准备怎么办啊？还办不办了？穆迪没考上，现在心情肯定不好。我家也出事儿了，所以这音乐节的事儿，肯定是得延期了。那些个投资人都急着把钱要回去，我也能理解。反正咱这回是赔定了，没那么严重。都算过了，定金一百七十万，我让你找场地租设备，大概花了有一百一百多万吧，还能剩个五十多。下午就让黄桃把钱给他们转过去，剩下不够的，我把车卖了还给他们。反正不管怎么样，我都不能再花家里钱了。花什么家里的钱啊？都算过了，定金一百七十万，我让你找场地租设备，大概花了有一百一百多万吧，还能剩个五十多。下午就让黄桃把钱给他们转过去，剩下不够的，我把车卖了还给他们。反正不管怎么样，我都不能再花家里钱了。花什么家里的钱啊？抽空啊，去看看公司账户，应该还剩个一百四十多。浪哥学着点儿，交什么定金需要那么多钱？你浪哥这张脸就是定金。桃儿，你过来一下呗。咋了，浪哥？嗯，是不是要跟我告白？哼，就知道，一点都不隆重。早知道我先化个妆了。对象想疯了你，正事啊，威廉刚才说的那个定金啊，你先别着急给。为啥？你就听我的就行了。那他的钱他说了算，他现在是公司老板，我是员工，那我也得听从指挥啊。听什么指挥呀、啊？哎呦，我总觉得这事不靠谱。什么音乐节请乐队，咱们这几块料啊，开什么玩笑？总之，除了不给不行的钱，剩下的都拖着。嗯，那也不是不行。那你亲我一口，快点，快点儿！行，干活啊！啊，我。费我是付了一些，设备什么乱七乱七八糟的，有个二十多，剩下的都在，还给他们吧。浪哥，你，你太牛了！也拍马屁了。还有你那车啊，别卖了。没事儿，我跟中介都说好了，二十多万也不是一笔小数目。我现在一时半会儿也拿不出这些钱，车卖了没事儿，换辆便宜的一样开。你那二十万，我出了，你出，嗯，你之前买我股份的一百万还剩不少，这样，我出三十，我再买小郑不是多百分之三十的股份，不卖不行啊！我这个人就喜欢落井下石。浪哥，谢谢你啊！哎呦，别别别别别别别，别别别别我过去，什么？哎，嗯。别煽情，哎呀，眼泪都下来了，我可受不了啊！
。现在小城不知道股份可不止一百万，现在应该指着我的鼻子骂我无耻。我算是知道黄金他们为什么离不开你了。行了，这事儿也算解决了。我们现在就是合伙人了，债务还清，咱们就踏实实好好干。哦，对了。音乐节的事儿，目的一点都不知道，别告诉他了，省得他着急。好，放心。行，我去跟阿姨打个招呼。哎，大姐，你就放心吧，真的，嗯、你就把魏岩交给我，我肯定好好帮你管教他。哎呀，那太好了呀，是吧？啊<笑>来来，吃点水。哎，好，好，自己来，自己来。谢谢阿姨。嗯。哎，威廉呀，你这个合伙人好，真好，实在。你们俩以后可得好好处着啊。啊，行，妈，差不多了，等一会儿还有事儿呢。你有事儿是吧？那别耽误你时间了。哎，我没事，没事，没事，阿姨。我今天最大事就陪您聊天。你要休息，我现在就走。对。哎呀。我不休息不累，哎，那个你还别说，这么多年啊，我就没有遇到一个小伙子，我跟他聊得来的，是吧？哎，就他啊，跟他爸一个德行，超过五分钟就不想跟我聊了。你好好改改啊，别老惹我阿姨生气。来来来，再尝尝这个，哎、好好这个好吃，甜的。哎呀，我跟你说实话，真的，我见您第一面觉得特别亲切，我就是恨不得没早点遇见您，我早遇见您，我早和您儿子合伙开公司了。是吗？哎，真的呀！真的，真的，这孩子太会说话是来催债的人呢，怎么会是你？哥，你没受伤吧？哥，你们四个没事儿吧？你们，我们也不知道是你啊。哎，哥，你咋从这个门进来了？我你能进来吗？这咋能成这样啊？还不是那个威廉吗？哎呀，昨天来了一帮混混，都是那帮富二代的小弟，那我们能惯着他们吗？我昨天我都跟他们说了，我说你们明天要还敢来，我就让你们横着进来，竖着出去。就是啊，我们能惯着他们吗？我也说了，我说你们再来，就让你们竖着进来，横着出去。哥，你听我这嗓子都冒火了，现在。哦，你俩这是让人家转着圈出去。老，还得是我，有勇有谋啊！你算了吧，昨天就是没看见你。有谋吗？跟你们说过多少遍了啊！遇见事能不能动动脑子，动动脑子？那我们这不是看你不在吗？我们输出也没有，那不就得选择防守吗？就我们这帮辅助能打出伤害吗？你伤害个屁！你伤害，你伤害！你今天有人来吗？今天？哎，也对，咱们等了一上午，为什么他们都没来啊？我知道了，他们应该是要。下午来，不对，是丁毅上手段帮忙了。嗯，我觉得你说的有道理，他们应该是想下午来。是我，是我，是你们老大我，我把事情解决了。我替威廉把钱还了。你哪来的钱？你你还多少钱？你凭啥替他还钱啊？这合适吗？你们怎么这么多话呀？是之前威廉买咱们公司的钱，我拿出来三十万，先让他还债了。你疯了吧你？那是咱们公司的钱，你跟我们说了吗？那你接着说吧。自从我拿到这个钱呢，我就一天好觉都没睡过。你睡不着觉，你给我打电话呀！我什么时候拒绝过你？哎呀，要不你说。
，你说吧。大家一起经历了这么多，你们也都能看出来，这威廉呢是个能教的人。咱们小城故事多，什么都没有，那讲究的是什么？不就是这个意思吗？现在人家威廉有难，咱能不帮忙吗？钱没了，咱可以再赚；但朋友没了，多少钱都买不回来，懂了吗？没懂，你到底想说什么呀？行，说点你能听得懂的。这三十万呢，不是我借给威廉的，是我又买回了小城故事多三成的股份。你和我荣升为小城故事多的正式股东啊，不能不要啊！钱我已经花了，有你十五。你疯了吧你？就这个破公司，现在能卖那么多钱？别说三成了，就是八成也卖不了三十万呀。反正钱我已经花了，你不想要也行，都算我自己的啊。到时候赚钱了，你别后悔就行。谁说我不想要了？不就是十五万吗？我就是担心我那个立标大奔驰二手车买不了。<笑>行啊，恭喜白总，恭喜黄总啊，恭喜恭喜恭喜恭喜！行了，别别在这站着了，赶紧干活吧，把这给我揪出来，这怎么做生意啊？都这样了，好好歇会儿吧，你快点去。哎、你你个反众，你防守防守一天伤害了你。办办办，赶紧办。做乐队。那天跟齐哥他们聊完之后，我就有这个想法了。都是一帮爱音乐的人，为了音乐付出了几十年的努力，但是被现实捆住了手脚，所以我想让他们。梦想重现，那，你需要我做些什么呢？搞活动什么的我行，但是音乐我是一点都不懂，所以得找你回来掌舵。白老，说实话，我挺佩服你的，你比我纯粹，但是，这事儿我帮不了你。为啥呀？别说你放弃了，理想固然伟大，但也得向现实低头。我个人还有我家里的债务，你是知道的，资金上面出现了很大的问题，随时都有可能破产。钱没了可以再赚嘛，我来找你又不是冲你的钱。知道了，只是我没这心气儿了。最近发生了很多事，我觉得自己以前实在是太幼稚了。如果不是家里给了一个避风港，我真的什么都不是。也就是说，小城故事多三剑客，就剩我自己了呗。就算剩我自己，这个乐队我也得做。这么多年没有什么事儿让我觉得值得，但这件事儿，我觉得值得。那表演，哎，不要你别扔啊！了解一下，了解一下。哎，先生，看一下网红民乐团，网红民乐团价格优惠，了解一下，了解一下。哥哥哥哥，您再帮我们再推一推，好不好？因为这场演出对于我们来说真的非常重要。谢谢了啊，谢谢了。感恩的心，感恩的心，回头吃饭啊！哎，哎，你怎么回来了？不是有排练吗？豆姐去接孩子了，今天结束的早，就你一个人啊？啊，那你的事，票卖的怎么样？刚给票务公司打完电话，现在呢，还不太行。我也看了抖音的预告，没几个人评论，我在想。演出那天会不会没有人来呀、啊？该做的宣传咱也做了，除了没钱打户外广告，这个网络上边、抖音、各大票务网站，还有学校都做了推广。我还是有点担心，毕竟在咱们威海，像这种民乐演出没有市场，要不
，咱们第一次演出，免费给他们看。这可不行了，我不同意。白浪也说就应该卖票，哪怕咱便宜一点，让大家养成一个买票看音乐会的习惯。习惯也是慢慢养成的呀。你别说咱们威海这小地方了，就是大城市，这民乐演出它也没有那么大的市场。行了行了，你就别操这份心了，这事儿白浪都不让我干。卖票的事儿，就交给白浪和我。你现在怎么张嘴闭嘴都是白浪啊？你挺服他的呀。我倒是想看看他怎么把这些票卖出去。你倒是帮我发一下啊！你往这一坐，装大爷呢？不对，可不不对呗？对人家能扔垃圾箱里吗？我可按你说的，都发给年轻人，看起来有那个消费需求的，可人家搭理咱们吗？你说这好使吗？我明白了，明白什么了？卖音乐会门票和卖骨灰盒不一样。你这不废话吗？那卖骨灰盒和卖这个能一样吗？你说这几天咱们该跑的地方都跑了吧？学校、迪吧、咖啡厅。剧本杀、狼人杀，还有那个螺蛳粉，都是年轻人喜欢去的地方。是啊，你说咱跑了这么多地方，为什么没人搭理咱们？是咱们不够努力吗？怎么不努力呢？我嗓子都喊哑了。所以，是咱们方向错了。咱们卖骨灰盒是人家有需求，咱们满足需求。可是音乐会人家根本就没有需求，所以咱得创造需求。我一跳，你干嘛呀你？跟你说了吗？要找你聊聊。你聊，你上我办公室聊去，上我车上干嘛呀？又在我车上放臭豆腐了是吗？怎么可能？怎么可能？公司不是人多吗？我寻思这不谁有事求你？啥事啊？我现在办了个明月队，这出是演出，票卖不出去。怎么了？不是你说你整天弄些什么乱七八糟事儿啊？你是嫌你钱赚多了是吗？我活动我又做不过你，我不得想想辙吃饭吗？我得找点其他出路啊！我这个明月团，这周末演出，第一回演，只要票卖不出去，我乐团就火了嘛！你是正经的，真的可帮帮我。那我不是卖票，你找我干嘛呀？我明白了，你不会让我买票吧？你,你这公司生意做得大，你跟那婚介所关系不熟吗？我是想说，你跟他们说一说，他们每周末不是给年轻人组织活动吗？你让他们来我这看演出，这既能促进他们感情，又能满足我观众需求，这无奇两得，两全其美吗？免费？那不能，那花钱谁看啊？咱这关系，咱行，咱这这这这这别别跟我聊感情，别跟我套近乎。哎呀，老沈，你想想，我做这乐团，我这乐团要真做成了，活动那一块我就撤出了，你不也少一竞争对手吗？后面再找我的活动，我都给你，行不行？你想想。对，表演，多好看啊！这样是吧？豆豆，豆豆，来，你看我这哥们儿，扣记得对吗？哎，你怎么了你？有有点紧张。你紧张什么？叫你少吃点冷面，少吃点面。搞得脖子这么粗，是不是？现在扣也系不上。我是搞冷面，我又不是吃冷面。怎么？老这人上战场也紧张。哎呀，叽叽喳喳，叽叽喳喳，就去那里叽叽喳喳。你别说他了，我跟你说，我昨天晚上一晚上都没睡。哎呦，这多长时间没演出了？这好不容易都卖上票了。对对对，别紧张，别紧张。哦，各位老师，各位老师，咱们准备上场了。啊，今天是咱们第一次演出，但是放松心态。就和平时排练一样，演下来就是成功。那人多不多？哎哎，没事儿，哪怕只有一个观众，我们也好好演，让那个人喜欢上我们的音乐。对，对，说的对。来来来，大家，哎呦，好好好，来一个，来一个，来一个，小城故事多，加油！欢迎大家来到小城故事多，民乐队的演出现场，下面请大家欣赏《追梦》。作曲武强，编曲贾威廉。